Zeynep'i nereye gönderiyorsun? Damla! Damla! Bana neden gerçeği söylemedin? Söyle! Nereye gönderiyorsun Zeynep'i? Cevap ver bana Damla! Damla cevap ver! Damla! Damla! Damla! Anne! Damla! Anne! Ne oldu anneme? Anne! Anne kendime gel anne! Damla! Damla! Anne! İlaç sağa. Çık dışarı diyorum ya. Defol, çıksana. Defol, defol. Ne oldu Emre? Bilmem, bir şey sinirlendi herhalde. Ee, 
Özlem, kızım iyi misin? Yalnız kalmak istiyorum lütfen. Gidin lütfen. Baba nerede gidelim kızacak şimdi ne olur. Alyacığım bir dakika tamam yok bir şey. Özlem. Kızım bir şey istersen ben aşağıdayım. Tamam mı? Baba nerede gidelim? Tamam. Serum akmıyor galiba. Ya akmasın tamam gidelim ne olur. Ay anneciğim ya mız mızlanma lütfen. Bekle ben şimdi hemen hemşireye çarp geleceğim. Nasıl yaparsın bunu? Zeynep benden nasıl kaçırmaya kalkarsın? Bana bir daha yalan söyleme. Bütün oklar seni gösteriyor. Adnan Bey. Adnan Bey falan deme bana. Sana geldim kızımı sordum. Sen de ertesi gün Zeynep'i benden kaçırmaya kalktın. Bak. Ya şimdi hemen bana gerçeği söylersin. Ya da ben öğrenirim. Öğrendim de de. Bedenle çok ağır ödersin. Ya, ya sen iyi bir insansın. Niye böyle yapıyorsun? Seni yanlış tanımış olamam. Sen bir çocuğu babasından ayıracak kadar vicdansız olamazsın. Zeynep'in annesi yok. Babası da mı olmasın? Zeynep'in annesi benim. Anneciğim ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir şey yok. Ya sen benim yüzümden gidemedin ya ona sinirlerim bozuldu biraz. Ya anneciğim aşk olsun bunda ne var bu kadar üzülecek? Ayrıca senden önemli mi? Kusura bakma. Arayamadım. Hastanedeyim. Hı. Damla rahatsızlandı. Bartopar'a yakın hastaneye geldik. Anne ne oluyor? Kim bu Adnan Bey ya? Dün okulda bugün havaalanında. Ne dedi de seni bu kadar üzdü? Bu saatten sonra istese bile inkar edemez. Adnan sakin ol. Sana daha önce de söyledim. Elimizde bir kanıt yok. Kızım anlattım ya. 
Anlamıyor musun? Adnan Bey'le alakası yok bu durumun. Ben sen gidiyorsun diye ne kadar üzüldüm farkında değil misin? Anne yalan söylüyorsun. Adnan Bey'le aranızda ne var lütfen bana söyler misin? Neyse çıkmadan bir saat önce ararım gelirsin. Tamam. Zeynep ikide bir Adnan Bey deyip durma bak kalbini kıracağım. Zaten canım burnumda. İyi anne peki. Sakla sen benden gerçeği. ben de birazdan. Ha Salih, bak dediğim yerde bekle. Sakın mahalleye girme tamam mı? <gülüyor> ben de. Üf, hadi kapatıyorum, çıkıyorum ben. Hadi. Kızcağız kapıda kuş gibi kaldı. Dedem gelir de elini öperim diye. Taş bile rüzgara boyun eğiyor. Sen nasıl durabiliyorsun böyle? Bütün gece uyuyamadım. Zeynep dönsün gideriz dedi. Giderler tabii. Dar ettin evi insanlara. Babamın bir suçu yok anne. Kaşık kadar evde yaşıyoruz. Alt altı üst üste kolay mı? Hemen bağırıp çağırmaya başlıyorsun. Bunlar senin düşmanın mı? Biri kızın biri torunun. Zeynep'in hiç başını bile okşamıyorsun. Kızına hal hatır sormuyorsun. Giderler tabii neden kalsınlar? Ben ölmedim daha Necmiye. Benim haberim olmadan kimse burada kafasına göre çıkıp gidemez. Tamam Hasan Efendi iki boğazı doyuramadı dedirtmem ben helalime. Ne yapacaksın? Odalara mı kilitleyeceksin yine? He, kilitleyeceğim. Sen menger olacaksın. He? Erkekler de aç nefiştesi yetmedi. Bir de Kıbrıslara gidiyor hanımefendi. Gitsin bakalım. Gitsin. Elbet dönecek. Elbet. Deli deli konuşup beni günaha sokma. <gülüyor> 
Namusunu düşündüğün kadar evladını da düşün evladını. Akıllı olsun duracaklar Necmi'ye. Ha işlerine gelmiyorsa işte o zaman ne el alemin lafını dinlerin ne de seninkini. Eğer kapının önüne koymazsan da ne anardım? Orada dur bakalım. Ben çocuklarımı kapının önüne koyasın diye doğurmadım. Necmi'ye! Ahlaksız olanın bu evde işi yok Necmi Hanım. Benim kızım hiçbir ahlaksızlık yapmadı. Başımıza ne geldiyse yapmaz dediklerimizden, yapmaz demelerinden geldi haberin yok. O da alev gibi elm olsun. O adının bu evde anılmayacağını söylemedim ben. Anne deme anne alev deme. Ben bugüne kadar sana olan korkumdan sustum. Ama burası susmuyor Hasan. Sen susturabiliyor musun kalbi? Bağırıp çağırıyorsun susturabiliyor musun kalbini? Benim Alev diye bir kızım yok. Yok ulan yok! Artık Damla diye bir kızım da yok. Ne Hasan ey? Yok demeyle yok olsaydı eğer. Gerçeği duyunca evlere sığamazsın böyle. Kaçarsın. Sokaklarda. Köşe bucakta ağlarsın. Ben seni tanımıyor muyum? Hasan ben seni bilmiyor muyum? Nasılsınız Damla Hanım? Ben iyiyim. Ya şu bitmeden çıkarsak olmuyor mu? Üf anne yeter artık. Serum bitene kadar misafirimizsiniz. Hadi bakalım küçük hanım. Annenizi yalnız bırakalım da dinlensin biraz. Tekrar geçmiş olsun Damla Hanım. Hadi Zeynepciğim. Zeynep. Bana bir bardak su getirebilir misin? Tabii anneciğim getiriyorum onu. Adnan Bey, bu yaptığınız çok saçma. Neden korkuyorsun? Bir şeyden korktuğum yok. Beni neyle itham ettiğinizin farkında mısınız? Damla, ona senin babam benim diyecek halim yok. Merak etme, sadece konuşmak istiyorum. Ya niye ısrar ediyorsunuz? Ben kızımın aklının karışmasından korkuyorum. Anne. Anne iyi misin? İyiyim. Konuşuyorduk. Sağ ol. Hadi anneni yalnız bırakalım biraz tamam mı? Zeynep. Eğer gitmek istemiyorsan. Merak etme anneciğim. Sen biraz dinlen tamam mı? Aa, teyze. İyisin. Sağ ol yavrum iyiyim. Yaşlılık işte. Yok mu kimin kim sen? Yok. Allah. Tamam ben bindireyim seni taksiye. Ver bu çantanı bana tutun tutun. Allah ha. razı olsun. Ne muradın varsa versin kızım. Gel. Ben burada çok sıkılırım. Hem hancacık gel olur mu? 
Tamam anne, merak etme. Bu sefer seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Oh, sen biraz dinlen. Annemden ne istiyorsunuz? Zeynepciğim. Size annemden ne istiyorsunuz dedim. Ne dediniz de annem bu hale geldi? Aşağıda konuşalım. Gel. Ay Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Sen yardım et ne olur. Şimdi serumuna ya. Oh. İnceldiği yerden kopsun yani ne yapayım? Ne yapıyorsun sen ya? Bir havalimanında bir burada. Çekil şuradan. Gir içeri konuşacağız. Abla çekil. Gir içeri konuşacağız dedim. Ya ne konuşacağım ya? Gir içeri. Ne var ya? Ne? Teşekkür Evet, sizi dinliyorum. Anneni üzecek hiçbir şey yapmadım. Yapmam da. Vallahi buradan öyle görünmüyor. Çünkü siz havaalanına gelene kadar annem gayet iyiydi. Öfkeni iki dakika ara versem. Havaalanına bir arkadaşımı karşılamaya gittim. <gülüyor> Durun tahmin edeyim. Sonra annemi gördünüz. Tesadüf işte. Allah Allah. Dün okulda, bugün havaalanında. Bu nasıl bir tesadüfse artık. Senden ayrıldığı için üzülmüş olamaz mı? Benle ilgisi olmadığını mutlaka sana söylemiştir. Hadi bana inanmıyorsun. Ya annene? İyi de bu çok saçma. Yani annem niye buna bayılacak kadar üzülsün? Anne olmadan anlayamazsın. Evladından ayrılmak kolay bir şey değil. Tabii annen gibi anneleri kastediyorum. Ya Zeynep Allah aşkına. Şurada bile senden ayrılmamak için çevirmediği dolap kalmadı. Doğru söylüyorsunuz değil mi? Yani annemi üzecek bir şey yapmadınız. Yapmadım. Yapmam da. Sandığın kadar kötü biri değilim belki. Of. Ben ne kadar salak biriyim ya. Niye o kadar gitmek için ısrar ettim ki? Yani ya annemin başına bir şey gelseydi. Bunları seni üzmek için söylemedim Zeynep. Annen iyi. Gayet iyi. Ben annemi... Öf, ...o halde görünce... 
biraz abarttım. Ya özür dilerim, kusura bakmayın, ne olur. Sabah evden çıktı, bir arkadaşıyla buluştu. Birlikte havaalanına gittiler. Çok telaşlıydı. Tamam, detayı geç. Ne konuşuyorlardı? Bilmiyorum ama vücut dili ve jest mimiklerinden anladığım arkadaş değiller. Nasıl yani? Sevgililer miydi? Şu an hastanedeler. Çıkmalarını bekliyorum. Tamam, ben öğreneceğimi öğrendim. İstemiyorum. Fotoğraf falan gönderme. O kadınla kocamı aynı karede görmek istemiyorum. Anlamadım Özlem Hanım. Takibi bırakayım mı? Evet, bırak. Bırak, evet yani bunu anlamak bu kadar mı zor? Bırak, istemiyorum. Babaannem, babam başka kadınları mı seviyor? Babaanne. Efendim güzel kızım. Annem niye öyle söyledi? Babam başka kadınları mı seviyor? Evet, seviyor tabii ki. Seni seviyor, beni seviyor. Sonra Emel ablayı, Madonna'yı da seviyor. Anneme? Tabii ki onu da seviyor. O zaman annem niye ağladı? Sadece onu sevsin istiyor. Aliye hadi kalk gidiyoruz. Özlem ne oluyor? Aliye hadi, hadi diyorum. Özlem. Adnan beni aldatıyor anne. Oldu mu? Aliye gel buraya hadi. Saçmalama kızım Adnan öyle bir şey yapmaz. Aliye diyorum hadi gel buraya. Çocuğu korkutuyorsun. Hayır hep aynı laf çocuğu korkutuyorsun kork. Niye korkutayım çocuğu ben? Annesiyim ben. Aliyeciğim gelir misin lütfen? Aliye burada kalacak sen istediğin yere git. Siz karışamazsınız ben annesiyim. Aliye hadi gel diyorum. Adnan da babası. <gülüyor> tamam. Tamam <gülüyor> tamam güzel kızım. Tamam yavru kuşum yok bir şey. Konuşuyoruz sadece. Hmm, anne ne olur gitme. Bence de burada kalmalısın Aliyeciğim. Evet burada kal. Böylece babandan fırsat bulup beni de özlersin. ...olacağını hiç tahmin etmezdim. Nasıl? Yani daha biraz önce size çok öfkeliydim. Ama şimdi gerçekten teşekkür ederim. Yani ya ben gitseydim ve siz orada olmasaydınız... ...üstelik hala buradasınız. Yani annemin tüm huysuzluğuna rağmen. İzin verirseniz size bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ben su getirdiğimde annemle tartışıyordunuz. Annem kızımın aklının karışmasını istemiyorum dedi. Niye öyle söyledi? Merak etmeyin aramızda kalacak. Zor yerden mi sordum? Biraz. Ya yanlış anlamayın ne olur. Anneme sorsam da söylemez yani inatçıdır da biraz. Ben şey mi diye merak ettim. Anladınız beni. Aranızda bir şey mi vardı? Yani ben mutlu olurum. Kafam karışmaz yani niye karışsın ki? Annem işte pimpirikli biraz. Ya sanırım onu paylaşamayacağım falan düşündüm. Ama sorun değil. Bu arada 
havaalanında arkadaşımı karşılamaya gelmiştim de yemedim onu da söyleyeyim size. Annemle bu aralar aranız biraz limonli sanırım. Ama merak etmeyin, sebebini sormayacağım. Sadece... ...annemin olur, hiç üzmeyin. Olur mu? Ya sen ne bence, ne düşüncesiz bir şeysin ya? Bugünkü saçmalığın neydi öyle, hı? Ne işin vardı senin havalimanında? Sana kızım için hesap verecek değilim. Ama sen bana hesap vereceksin şu andamla. Adnan'ın bugün havalimanında ne işi vardı? Ya bilmediğin şeyler var. Hadi benim yüzümden kızı kaçırmaya kalktın onu anladım. Adnan'ın havalimanında ne işi var damla? Kızım ne geçiyor aklından senin? Cevap ver bana. Ya Adnan zaten... Sen aşık mı oldun? Ne? Sen Adnan'a aşık mı oldun? Sen ne dediğinin farkında mısın? Niye bu kadar şaşırdın? Ben senin ciğerini bilirim kızım. Anlarım her halinden. Zeynep bile anlamış senin rahatlar karıştırdığını. Sen gerçekten saçmalıyorsun. Ne saçmalık? Söyle bana ne saçmalık? İlk görüşte aç mı saçmalık? Değil kızım. Ben yaşadım biliyorum ne olduğunu. Abla. Sen aklından ne geçiyor küçük beyninden? Sen bir söylesene bana. Ben sana söyleyeyim. Sen anladın kızım benim kızımdan vazgeçmeyeceğimi. Adnan'ı öğrenirse o da vazgeçmeyecek kızından. Kimi tercih edeceğin Adnan'ı tabii. Neden? Çünkü alemin gücü yetmez kızını ondan almaya. Sen de kendini o adama yamarsan... ...hem yanında Zeynep hem de zengin koca. Bir taşla iki kuş. Helal olsun sana be. Benim anlamadım kızım sen ne ara bu kadar cin oldun. Sen delisin. Deliyim ya. Siz delirttiniz beni. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun Adnan'a? Zeynep'in onun kızı olduğunu, işini sağlama alıp adamı kendine aşık ettikten sonra mı? Ya zaten Adnan biliyor Zeynep'in onun kızı olduğunu. Ne anlatıyorsun bana bir saattir? Bir kızınız varmış. Babalar kızlarını hep çok sever derler. Yani benim babam olmadı hiç ama... İyi bilirim babasızlığı. Onu görmeyi öyle isterdim ki. Gülüşünü... ...sesinin tonunu... ...kızlığına nasıl baktığını... ...her şeyini... Ne kadar merak ediyorum ki. Keşke hayatta olsaydı. Keşke onu bir kere görebilseydim. Bunun için canımı bile verirdim. Annen ne anlattı sana? Anlamadım. Yani babanı hiç görmediysen. Annenin anlattıklarından biliyorsundur. Babam... ...ben doğmadan vefat etmiş. Fotoğrafını görmüşsündür ama. <gülüyor> Keşke... <gülüyor> Kaç tane fotoğrafı varmış. <gülüyor> Ama neden bulunca yırtıp atmış? Neden? Boş boğazlık ettim kusura bakma. Yok sorun değil. Biraz önce ben de zor yerden sordum. Annem nikahlanmadan bana hamile kalmış. Babam da trafik kazasında kaybedince dedem çok sinirlenmiş. Onunla ilgili ne varsa her şeyi yırtıp atmış. Evde bu konuyla ilgili konuşmak bile yasak aslında. Öyle işte. Keşke şimdi hayatta olsaydı. Söyleyeceğim. 
söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Baban, baban şu an karşında olsa, ona ilk ne söylerdin? Ya bir dur. Ne yapacağımızı bulmaya çalışıyorum. Ya saçmalama. İki dakika daha Adnan'ı ikna edecek kadar mantıklı ne bulacaksın? Ya git Allah aşkına yakalanacağız ya. Ya bir sus. Kafamı toplamaya çalışıyorum. Ne oldu sustunuz? Kızım. Aliya. Seni görse çok sever. Hep bir ablası olsun istiyor. Hadi. Annenin fazla kızdırmayalım. Hemen dönelim. Bence de. Abla gelecekler diyorum. Ne olur ya, ne olur git hadi. İnkar edeceksin tamam mı? Ne yaparsa yapsın. İnkar edeceksin Zeynep benim kızım diyeceksin. Ya tamam hadi git ne olur ya. Bak vicdanlısın sen. Bu işte vicdan yok tamam mı? Ya tamam anladım mı? Anlattın kaç kere. Git yakalanacağız. Kesin çok kızacak nerede kaldınız diye. Saf saf konuşup, uzun uzun konuşup da kimseyi ilişkilendirme. Abla git Allah aşkına git geliyorlar ya. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim ben. Sen niye ayaktasın? Serumun da daha bitmemiş. Ben tuvalete girmiştim ben. Hadi gidelim artık ya. Hayır anneciğim sen iyi değilsin. Lütfen <gülüyor> önce serumun bitsin sonra gidelim. Zeynep haklı bu halde olmaz. Ay abartmayın iyiyim. Çok bunaldım zaten ben burada. Gidelim artık hadi. E, tamam dur. Gel bir elini yüzü yıkayalım en azından. Hayır, hayır. Hayır ya. Hadi gidelim Zeynep. Tamam, çantamı alayım. Allah. Tolga iniyoruz. Sen kapıda mısın? Aradım Özlem Hanım. Kötü deseydin, çok kötü deseydin. Geliyor mu, ne yapıyor? Gelecek. Abla. Ah, Mert. <gülüyor> ne oldu ya? Bak babam bir an önce eve gittiğince kötü bir şey oldu sandım. Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmıyorum. Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmıyorum. <gülüyor> Şşş, tamam, tamam ben buradayım, tamam. Babam nerede? O gelir birazdan. Ne oldu sen? Anlatsana bana. Adnan'la boşanıyoruz. Tamam sen üzülme bak. 
Belki böyle senin için daha iyidir. Nasıl böylesi daha iyi ya? Boşanıyoruz diyorum daha iyi olur diyorsun saçmalama. Ya ablacığım yürümüyor işte bitmiş gitmiş anlaşamıyorsunuz niye inat ediyorsun? Hiçbir şeyin bittiği falan yok değil mi ben onu hala çok seviyorum. Salonda. <gülüyor> Baba. Baba. Ben onu o kadar çok severken o bana neler yapıyor neler yapıyor. Kızım ağlama da doğru dürüst anlat ne oldu? Adnan beni aldatıyor. Başka bir kızım var. Geç otur şöyle. Gel kızım. Adnan böyle bir terbiyesizlik yapmaz emin misin? Sen de mi ya? Sen de mi baba ya? Emin misin emin misin? Hepiniz ağız birliği yapmışsınız gibi. Yok uyduruyorum. Adnan haklı ben hep haksızım. Hep Adnan şöyle, Adnan böyle. Bak, göstereyim. Kendi gözlerinle gör. Ah! Ah! Fotoğrafım var. İyi bari istese de inkar edemez. Otur oturduğun yerde. İşte kadın bu. Kim bari tanıdığımız biri mi? Şşş, dikkat et. Ablamın üzülmesine daha ne kadar göz yumacaksın? Üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma. O her ne kadar senin kızınsa benim de ablam. Çık dışarı. Çık. Dediğim gibi ise kimsenin seni üzmesine izin verme. Belki gitmediğin daha iyi oldu. Gittiğinde neyle karşılaşacağımı bilemez. Beni mi takip ediyorsun sen? Takip değil. Tedbir. Bir kere Ali Osman'ın yanına iliştin mi... ...arkanda bile gözün alacak. Düşmanım çok benim. Yanımda olanlara hep zarar verdiler. Sen de birkaç gündür yanımdasın ya. Ondan. <gülüyor> ya niye böyle tuhaf davranıyorsun? Bir konuş, bir bir şey de. Kim seni böyle ağlatan? Sen dilini mi yuttun? Bir cevap ver, bir cevap. Yanımıza geldin, elinden tutalım dedik. Mendil tutmaktan helak olduk. <gülüyor> ya bak ben senin ağlamana dayanamam. <gülüyor> Sen Kevser ağlamın bana emanetiz. Vallahi ve billahi söyleyeceksin bana seni kim ağlatıyor? <Gülüyor> Anne bavulu ne yapacağız? Eve gidelim hallederiz. Dedem bir gitmediğini görsün de. Biz burada inelim. Sokağa girmeyin. Tabii.
Gel anneciğim tutelim. Zeynep dur ben inerim. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Yapabileceğim başka bir şey varsa. Sağ olun. Merak etme ne olursa ben size söylerim. Zeynep hadi kızım yorgun. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Sen niye Adnan abiyle ne konuştuğumuzu bu kadar merak ediyorsun bakayım? Hı? Bir gittiniz gelmek bilmediniz Zeynep. Merak etmeyin bunu. Anneciğim. Benim yanımda Adnan abiye bey diye hitap etmene gerek yok. Benim aklım karışmaz. Ya aksine çok mutlu olurum. Adnan abiyi çok sevdim ben. Bence çok iyi biri. Ne alakası var ya? Hem senin niye aklın karışsın ki? Üf anne. Saf mıyım ben? Sen demedin mi Zeynep'in aklın karışmasını istemiyorum diye? Hem de fısır fısır. Ben onun şey için dedim. Ne için dedin? Tamam tamam. Biz de hastalar sıkıştırılmaz. Gelmeyeceğim üstüne. Zeynep. Hı. Bizimkilere bayıldığımı söyleme tamam mı? Telaş yaparlar şimdi. Tamam tamam anneciğim. Annemi bırakıp gidemedim derim. Sen okula mı gitsen acaba? Bursun'la ilgili sıkıntı olmasın sonra? Ah, dur anneciğim, bir saniye. Ha. Sen gel, gel, gel. Baba ne olur, ne olur yapma. Gideceğiz zaten, tamam mı? Sen de rahat edersin. Nereye? Biz eşek başı mıyız burada? Baba zorlama, ne olur. Baba. Bana bak, bu yaştan sonra ben evlat katili yapma. Baba yeter ya, Allah aşkına yeter. Ben eştim demem, öldürürüm ulan seni. Aslında kapatmam lazım. Baba Allah aşkına diyor. Ne Allah aşkına be? Ne olursun, gözünü seveyim Hasan. Tamam, ne olur. Ne olur, sakin ol. Dede. Zeynep. Ya niye niye? Sen sus. Aferin kızıma. Dedesini çiğnememiş. Zeynep, hadi sen okula. Anne lütfen. Ben ne olur. Tamam kızım, sen git merak etme, ben buradayım. Hadi. Zeynep hadi. Baba. Kızım damla. Öf dede ya, öf. Adnan Bey. Arabada unutmuşsun. Anneni aradım ama cevap vermedi. Teslim etmeye geliyordum. Teşekkür ederim. Bir kin bütün bir ömrem medar be baba. Ablamın incini niye bizden çıkartıyorsun? 
Allah Zeynep'e hakkı olan nefesi vermiş. Sen bir kuru tebessüm bile çok görüyorsun. Kızım. Ne olur. Anne bırak söyleyeceğim. <gülüyor> Hani küçükken yürümeyi ben öğrettim sana derdin ya hep. Hatırladın mı? Ellerimi çok erken bıraktım be baba. Çok erken bıraktım. Sen benim kahramanımdın. Belki bir gün bizi kabul edersin diye çok bekledim. Sen Zeynep'i hiç sevmedin. O çocuğun ne günahı var baba yapma böyle ne olur yapma. Peki baba, varlığımız bu kadar eziyetse sana, istenmediğimiz yerde durmayız biz. Yazıklar olsun. Ne bitmez çileymiş bu. Zahmet etmeseydiniz ben bir otobüse atlayıp giderdim. Akışına bırak. Belki de okula seni benim bırakmam gerekiyordu burada. Efendim anne. Baba seni çok özledim. Alia kızım ne oldu neyin var? Annem bizi bırakıp gitti. Telefonu babaanne ver kızım. Babaanne babam seni istiyor. Tamam kızım. Hadi. Adnan, Özlem gitti oğlum. Anne ne diyorsun? Nereye gitti? Babasına. Ne olduysa yine bir şeylere sinirlendi. Ortalığı kırıp döktü. Sonra da Adnan beni aldatıyor deyip çekip gitti. Ne oluyor Adnan? Nedir bu aldatma meselesi? Hadi yapma Allah aşkına. Yok öyle bir şey. Paranoya yapıyor. Ne olur Adnan sakın diyeyim. Çocuk perişan oldu ağlamaktan. Aradım Özlem'e ama açma telefonunu. Erken gel olur mu? Tamam anne ben hemen geliyorum. Kötü bir şey yok ya. Yok şey... Kızım biraz üzgün. Ağlıyor. Eve gitmem lazım. Zeynep'cim sakıncası yoksa eve bir uğrasak olur mu? Yani ben aslında buralarda bir yerde inebilirim. Buradan okula gitmen zor olur. Ay yok yok ya merak etme ben bakarım başımın çaresine. Okulda acil bir işin yoksa gelmeni çok isterdim. Hem belki Aliye seni görünce... Yani bilemedim ki ben şimdi. Gelirsen çok mutlu olurum. Ee, okulda bir işim vardı aslında. Ama yarın da halledebilirim sanırım. O zaman geleyim ben sizle. Damlacığım, ne olur yapma. Yüreğime indireceksin. Babanı biliyorsun. Zeynep gidiyor diye çok üzüldü. Ondan yaptı. Ne yapsın adam? Bırak anne ya. Babamın aynı görmüyor musun? Hadi onu görmüyorsun. Yengemi de mi görmüyorsun? Biz bu eve fazlayız. Anla artık aç gözlerini. Ben kendime geçtim. Ama kızıma nitelip kakılmasından bıktım, usandım artık. Biz gitmeden babamın başı göğe ayrılacak. Kızım şu anda çok öfkelisin. Bir sakinleş, ben babanla konuşacağım. Bırak anne ya. Bırak Allah aşkına. Babam kendi bildiğini okumaktan vazgeçmeyecek. Asla. Sen de boşuna nefesini tüketme. Baba, bu damla dün Zeynep gidecek diye delirmedi mi? Bugün niye tutup getiriyor? Film çeviriyorlar baba, film. Var bu işte bir katakulli. Beğendin mi yaptığını? Zeynep'in içi el vermemiş gitmeye. Dedem çok üzüldü demiş. Gitmesem de olur demiş. 
Aklı burada kalmış kızcağız. Ben neyin ne olduğunu unutmadım Necmi. Unuttun sen, unuttun. Damla bir gün olsun senin başını eğmedi. Ablasının günahı için hayatını feda etti kızcağız. İşte en çok da bunu unuttun sen. Üstüme gelme Necmi. Kız gidiyor Hasan. Eşyalarını topluyor. Kalk bir şeyler yap. Hadi. Ay anne rol yapıyor. Nereye gidecek? Allah cezanı vermesin. Çık dışarıya. Kalksana ne duruyorsun? Git bir şeyler yap. Kız gidiyor diyorum. Hiç mi vicdanın kalmadı senin? Rezan evde misin? Sana geleceğim. Damla. Sen iyi misin? Zeynep'le sende kalacağız. Ya müsaitsen tabii. Tabii tabii. Olur. Damla, akşama bir sütlaç yapsan da yesek be kızım. Bir şey söyle. Vallahi değmez kendini bu kadar üzmene. İki isim ver bana iki isim. Bu, bu, bu, bu de. Bana bunlar, bunlar, bunlar zarar verdiler de. Yarım saat. Sonra herkes mutlu, herkes rahat. Sağ ol Ali Osman, sağ ol. Yahu ne sağ ol Ali. Ben ne yaptım ki? Senin yükün zaten ağır. Bırak derdinin göbeğini ben keseyim. Demeseydim. Keşke. <gülüyor> Ali bak. İnsan insanın karşısına boşuna çıkmaz. Kimi kalbe deva olur, kimi yaraya merhem. Madem sen bana deva olacaksın, ya ben... Ali Osman bak. Sen de, ben de masum değiliz. Yalan mı? <gülüyor> Kalbimiz temiz tamam. Ellerimiz ne olacak? Ellerimiz kirli. Senin benim ardım da önümde kapanmamış hesaplar. Etrafımızda bir sürü belalı adam var. 
Ben kızıma bu kadar yanaşmış, yaklaşmışken toz kalksın istemiyorum. Anladın? Lotus çiçeği diye bir çiçek varmış. Bilir misin? Böyle ah, avucum kadar. Bataklıkta büyürmüş bu. Ama bembeyaz, tertemiz. Benim kızım, benim çiçeğim. Ama ben onun bataklığı gibiyim Ali Osman. Ben ona çamur sıçrasın istemiyorum. Sen mert adamsın. Ama elinin ayarı yok. Ben şimdi sana bilmen gerekenden daha fazlasını söylersem marası çıkar. O yüzden kurban olayım. Bundan sonra ne sen sor, ne de ben söyleyeyim. başta söylemişsin. Annemi hiç görmedim Zeynep benim kızım demişsin. Ay, bu adam niye inanmıyor ki sana? Bir bilsem. <gülüyor> Resmen diken üstündeyim. Bir anda Alev, bir anda Adnan. Zeynep babam. <gülüyor> Yoruldum artık hepsini aynı anda idare etmekte. <gülüyor> Rezan delirceğim gerçekten. <gülüyor> Ya Alev nereden biliyor olabilir Zeynep'in Kıbrıs'a gideceğini? Zeynep öğrenecek diye ödüm kopuyor beni. <gülüyor> Bazen keşke ölsem diyor. Ödem öyle, Allah korusun. <gülüyor> Geç gider elbet. Azıcık sabır. Gelin falan demem. Alırım ayağımın altına. Terbiyesiz. Geç. Gerek yok. Zeynepciğim, gerek yok. Ee, ben şey, yerler kirlenmesin diye... Ben de ayakkabısı seviyorum ama kirlensin, boş ver. Baba! Baba! 
Cevap baba öpme istemiyorum. Hani kızlar ağlayınca babalar hemen koşup gelirdi. Neredesin? Geldim işte bak buradayım. <gülüyor> Bir dahakine daha hızlı gel. Tamam aşkım benim tamam. Kim bu abla? Çok seveceğim bir abla. Adı Zeynep. Niye sen onu çok mu seviyorsun? <gülüyor> Merhaba Halicim. O benim babam bir kere. Aliyacığım bak çok ayıp oluyor ama. Hoş geldin oğlum. Nasılsın anne? Küçük hanım kim? Zeynep anne. Öpeyim. Ver öder ol kızım. Sen babamı nereden tanıyorsun? Aa, ben... Aliyacığım, Zeynep bizim misafirimiz. Hadi, tanışın bakayım. Adnan, yoksa o mu? ...hazırlık yapardık. Planlı bir şey değil anne. Nasıl yani? Saklayacağız mı şimdi? Evet. Biraz öyle olacak maalesef. Hadi sana evi gezdireyim. Olur. Sen hayırlara vesile et ne olur. Ay olanlar yetmezmiş gibi Zeynep de Adnan'la benim aramda bir şey olduğumu sanıyor. Keşke olsa. Rezan. Ne Rezan? E, Zeynep'in babası sonuçta. Ablamın birlikte olduğu adam için keşke diyorsun farkında mısın? Olacak iş mi? Ben de kime ne laf anlatıyorsan. Adnan kim kız? Şu kapıya gelen yakışıklı mı? Ha? İnce işler çaysız olmaz kızlar buyurun. Yenge sinirlendiriyorsun gerçekten. Bak damla eşeğe gelmiş kısmete naz olmaz sana diyeyim. Kaçırma kız bu adamı. Yenge çıkar mısın dışarıya? Aydan abla ayıp oluyor ama. Bunun çocuğu vardı almıyorlar. Sen niye evlenemedin kız? Ya sen ne kadar terbiyesiz bir insan. Çok iyi tanıdığım bir kurşuncu var. Götüreyim mi Selma abla? Yenge! Tövbe estağfurullah ya. Ay kusura bakma Rezan ne olur. Estağfurullah. Biliyoruz Aydan ablayı yani. Soru sorsam. Buyur. Sen de ben gibi inatçısın belli. Hayatta hiç çok istediğin ama elde edemediğim şey oldu mu? Oldu. Ama sonra... Ne diyorsun Ali Osman anlamadım ben. Olmayacak olanın peşine olacakmış gibi düşersen olur. Hmm. 
Zorluklar sen vazgeç diye var. Sen inatçı mısın o önemli. İyi madem. Nereye? İşim var. Ayarsız olanın yanında normal ne arar? Gördüğünüz gibi mahallemiz Nezi apartmanımız mazbuttur. Dilerseniz salona geçelim. Buyurun salona da bakalım. Olur. Nasıl fena? Oh. Çok güzel, çok güzel. Şimdi siz bu ev için ne istiyorsunuz? Bana onu bir söyleyin. 2000 lira depozito, 3 aylık kira peşin. Tabii bir de komisyonu var. Bakın ben açık konuşacağım. Bu ev için size bir tane kira verebilirim. Depozito da önümüzdeki ay. Olur mu? Maalesef. İstiyorsanız arka mahallede daha uygun evlerimiz var. Oraya da bakabiliriz. Yok burası çok güzel. Ben burayı çok sevdim. Tamam. Rahici ne ise veririz. Ali Osman sen karışma sen. Sen bir gelsene şuraya. Sen benim mekanımda çalışmıyor musun? Çalışıyorum, ne olmuş? He, ne demek ne olmuş? Belki prim vermek istiyorum, avaz vermek istiyorum. Allah Allah, ben yemek yapıyorum senin mekanda sadece Ali Osman. Ya ben patron değil miyim? İstediğim çalışanıma istediğim kadar para veririm, Allah Allah. Ya ben daha sana olan borcumu ödeyememişim. Ne diyorsun sen? Uzatma Allah'ını seversen ya. Kardeşim, sen şimdi bu evi bana benim istediğim şartlarla veriyor musun, vermiyor musun? Bak gel helalleşelim. Maalesef hanımefendi, mümkünü yok. Üç değil, on kira peşin veriyoruz. Senin de maaşından peyderpey düşer her ay biraz biraz ya. Maaş? Ne maaşı? Siz evli değil misiniz? Ya hayır canım ne münasebet. Pardon ben şey... Ne şey? Zaten o zaman hiç olmaz. Ne demek oğlum niye olmuyormuş? Hanımefendi burası nezih bir mahalle. Bekara ev vermiyoruz. Kusura bakmayın. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Bekarıza namussuz muyuz şerefsiz? Ha? Bekarıza namussuz muyuz biz? Pap pap pap pap! Geri dur. Burada ben varım. Bekar sokakta mı yatsın lan? Hadi. Bırak! Şerefsiz. Kusura bakma. Böyle atarlandı. Seninle yürüşeceğiz. Dur sen dur. Rezan ya kusura bakma ne olur. Böyle apar topar çıkardım seni evden ama benim şu işi halletmem gerekiyor. Ne kusuru canım. Sen merakta bırakma haber ver olur mu? Tamam. Neyse ben buradan kaçtım. Hadi görüşürüz. Ya bırak Ali Osman tamam. Allah Allah. Bak var ya yemin ediyorum bunların ağzını burnunu kıracaksın. Bak o zaman nasıl adam oluyorlar. Almaz bu apartmanını. Tövbe estağfurullah. Ya tamam, bir motorun soğusun Allah Allah. Elini kaldırmaya değse çak iki tane ama değmez. Sen nereye sakin çıktın ya? Sen kimsin şimdi? Ne vardı abla söyle. Abla neredesin? Konuşacağız. Ablam bassın cehennemin dibindeyim, mahalledeyim söyle. Ya ne işin var senin mahallede? Kızım ben sana hesap mı vereceğim çıktığımdan beri? Söylesene ne söyleyeceksen. Tabii, tabii. Bizim dünür. Nevzat Bey. Nevzat Baylan ya o. Ha? Evet. Holdingin sahibi. Sağ ol. Çıktık bir yola işte. Hayırlı olur inşallah. Az önce aradı gel konuşalım dedi. Bu ortaklıkla piyasanın tozunu hallaç pamuğu gibi atacağız. Tamam şimdi benim bir işim var. Daha sonra konuşuruz.
Merhaba Gündür. Nasılsın? Bir şey alır mıydınız? Kahve. Orta olsun. İhalelerin detaylarını konuşalım diyeceğim ama... ...sen beni bunun için çağırmadın galiba. Haberin yok mu? Neden? Özlem. Yukarıda. Ağlıyor. Evi terk etmiş. Sebep? Yapma Çetin ya. Bu kadar her şeyden bir haber misin Allah aşkına? Estağfurullah. Sabah evdeydi. Ben çıktıktan sonra bir şey olduysa... Olmuş Çetin. Olmuş. Özlem Adnan'ın onu aldattığını söylüyor. Yapma Nevzat. Adnan'ı sen de tanıyorsun. Bir kadınla fotoğraflarını gösterdi. Acaba dedim. Acabası falan yok. Sen rahat ol. Rahat ol. Adnan yapmaz öyle şey. İlerle. Allah Allah. Son zamanlarda zengin koca avcısı çok piyasada. Ben çıkayım bir özleme bakayım. Otur. Yalnız kalsın biraz. Şu, yani sen merak etme. Ben konuşacağım Adnan'la akşam kulağını çekerim. Artık orası senin bileceğin bir iş. Ha, ihale dosyası demiştin. Okuyorum. Sindire sindire okuyorum. Zeynep nerede? Okulda. Ne işin var senin mahallede? Ne işin varsa var. Sen bana ne söyleyeceksen söyle. Zeynep'in Kıbrıs'a gideceğini nereden biliyorsun? Nereden biliyorsan biliyorum. Sana ne? Ha? Sana ne? Sesini alçaltır mısın? Benimle görünmeye utanıp çekiniyorsan yanıma gelmeyeceksin. Tamam mı kızım? Bana neler karıştırdığını anlatacaksın. Hemen. Çok merak ediyorsan söyleyeyim. Zeynep'i alıp gidecektim. Oldu mu? Onu anladık. Onu anladık zaten. De. Zeynep'in Kıbrıs'a gideceğini nereden biliyordun? Onu soruyor. Sen bana artık bir soru sormayı kes. Zeynep'in hayatı tehlikede. Ne? Anladın mı? Senin ne güzel saçların var. Hiç de biri. Senin saçların daha güzel. Uzun. Bunun saçları da seninkine benziyor, sarı sarı. Babasını öldü biliyor. Adnan, o kızın Zeynep olduğunu nereden biliyorsun? Zeynep anne. Hissediyorum. Ama emin olmadan. Yakında emin olacağım. bir mesele. O kız çağısında bir hayatı var. Merak etme anne. Kimse incinmeyecek. Güven bana. Söyleme tamam mı anne? Bir saçmalık yapar eder şimdi. Yok canım. Söyler miyim hiç? <gülüyor> Yalan söylüyorsun. 
Deli saçması bunlar. Zeynep'i niye öldürsünler? Ha? Kendini uyduruyorsun bunlara. İtiraz etmeyeyim. Sen de Zeynep'i al git uzaklara diye değil mi? Adam kafama silah dayadı diyorum Damla. Adam kim ya? Kim o adam? Çetin. Çetin kim ya? Adnan'ın babası. Ger Gerçekten mi? Ya kızım sen kafanı kullansana biraz. Ben nereden bileceğim Zeynep'in hangi uçakla nereye gittiğini? Ya ben Zeynep'i alıp kaçıp gidecektim buradan? Ya da o adam ikimizi birden öldü. Ne diyorsun sen ya? Bak adamın ne halt olduğu belli değil. Tamam mı? Şu an bizi buradan gitti sanıyor bu adam. Eğer bizim İstanbul'da olduğumuzu öğrenirse ne yaparsan biliyor musun? İyi de kızımdan ne istiyor? Çünkü Zeynep'in ortaya çıkmasından korkuyor. Anlasana. Bak böyle adamlar için canlarından daha önemlidir itibarları. Bunlar her türlü haltı yerler, her türlü pisliği yaparlar. Ondan sonra da paralarıyla, güçleriyle üzerine örterler. Buna adam öldürmekle de dahil. Bak bunu kafana sok. Hayır. Adnan böyle biri değil. Ya sen iki günde bu adamı nasıl bu kadar tanıdın? Nasıl bu kadar inandın? Ya hadi diyelim senin dediğin gibi olsun. Bak bu adamın babası psikopat diyorum. Kızım sen bana niye inanmıyorsun? Benim sana yalan borcum mu var? Zeynep. <gülüyor> Hallettin mi kızım? Ee, söyledi mi neden gidemediğini? Ya şey anne ben onu yarın halledeceğim ya. Ben bugün birazcık geç gelsem onu mu diye soracaktım sana. Niye? Neredesin ki sen? Ben Adnan Beyler'deyim. Ya sen şimdi ne alaka diye soracaksın ama şöyle oldu tam evden çıktım. Zeynep senin ne işin var orada? Anneciğim izin verirsen anlatmaya çalışıyorum. Çantamı Adnan Bey'in arabasında unutmuşum. Zeynep bana hemen konum gönderiyorsun. Anne saçmalama ne konumu ya delirdin mi? Zeynep çıkıyorsun hemen o evden. Çık beni kapıda bekle. Ne oldu? Ne oldu Zeynep? Ne oldu? Bırak gideceğim. Nerede Zeynep? Aydın'ın evinde. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Bırak. Bir şey söyleyeceğim ben de seninle geleceğim. Saçmalama. Çetin oradaysa ne yapacaksın? Ya seni görmeleri daha mı iyi? Bırak gidip alacağım kızımı. Haber ver bana. Ulan madem yedin bir kızın gözüne sokmasaydın. Alo. Şebnem bana Adnan'ı bağlar mısın? Adnan Bey evde Çetin Bey. Bugün gelmeyecek. Tamam sağ ol. Sumru ben eve gidiyorum. Okan Bey'i ara, toplantıyı yarın ertene. Tamam efendim. Biraz daha hızlı gidebilir misiniz lütfen? Geldik Seyler abla. Annemle bana abla yapmayın. Ben artık abla istemiyorum. Aa, niye? Babam en çok beni sevsin. Zeynepciğim ne oldu? İyi misin sen? Ee, şey... Benim gitmem lazım. Hemen mi kızım? Daha yeni geldin. Annem gelecek de birazdan. Ben bırakırım seni. Annem işte. İyi misin sen? Neyse ben artık gideyim. Zeynep. Dışarıda kapının önünde beklemeyeceksin herhalde değil mi? Olur mu? Gelsin annen öyle gidersin kızım. Hadi gel otur biraz daha.
sonuna ulaşamayacağım Cans. Annenle yalnız mı yaşıyorsun kızım? Yok. Ee, dedem, anneannem, dayım, yengem, bir de kuzenim var. Hep birlikteyiz. Kalabalığız biraz. Annem geldi herhalde. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. İyi günler. Sağ kuzum. Merhaba. Ne işin var senin bu evde? Merhaba. Merhaba. Yürü Zeynep. Damla gir ister. Hayır teşekkürler. Hoş geldiniz. Ben Adnan'ın annesiyim. Buyurmaz mıydınız bir kahvemizi için? Çok teşekkürler. Taksi bekliyor. Ben bırakırım sizi. Teşekkürler Adnan Bey. Yürü. Zeynepciğim, numaranı almadım. Benden ulaşırsınız Adnan Bey. Zeynep'in de olsun. Tabii ben kaydedeyim. Etiyorsun. Anne senin gibi mi yapsaydım ya? Çok ayıp oldu. Sen dur sus yürü. Bin Bir kadınla fotoğraflarını gösterdi. Acaba dedim. Acabası falan yok. Sen rahat ol. Rahat ol. Adnan yapmaz öyle şey. İleride. Takip et şunları. Sürmedi ya ben kendi isteğimle gittim. Zeynep yeter. Anne ne oluyor? Niye böyle davranıyorsun sen? <gülüyor> Anne. Evler çok güzeldi değil mi? Ya sabır. Böyle büyük büyük havizeler, bir sürü odalar, banyolar. Düşünsene sabahları banyo sırası beklemediğini. Çok acayip olmaz mıydı? Bir görsen çok da mütevazi insanlardı. Aç işte kızım aç ya. Aklımı çıkaracaksın? Şimdi oldu aç. Ayya da çok kıskandı babasını. O kadar tatlı ki. O benim babam, o benim babam deyip durdu. Kıskanılmayacak adam da değil şimdi hani. 
Nedet Hanım da sen de bir daha gel, bir daha gel dedi. Zeynep yeter. Gitmeyeceksin bir daha o eve. Yürümeye utanmıyoruz. Buraya getir. Şimdi biri benim buraya girdiğimi görse... ...demez mi Ali Osman... ...bu hıyar emlakçıyla konuşacak kadar düştü? Ama iş bana düştü. Telefon ver. Hadi bakalım. Şimdi bu Güzide mahallenin Güzide kiracısını ara. Kim olduğunu biliyorsun değil mi? Tabii, tabii. Ee, şu, şurada. Numarayı şuraya bir yere yazmıştı. Emlakçı Yusuf ben, Alev Hanım. Emlakçı Yusuf. Emlakçı Yusuf, söyle. Bugün mahallemizde bir ev beğenmiştiniz hani. Evet. Alev Hanım. Size karşı haksızlık ve de terbiyesizlik ettiğim için çok af buyurun. Çok özür dilerim efendim. Evi hala tutmayı istiyorsanız kapımız size her daim açık efendim. Şartlar ne oldu? Şart falan yok. Yani siz nasıl isterseniz öyle. Ee, sözleşme için ben sizi arayacağım efendim. Saygılar efendim. İyi günler efendim. Eyvallah. Saygılar, şeyhler. Depozite ama depozite yok ha. Ev sahibi kiradan düştü dersin. Evin fiyatından düşeceksin. Tamam Biri de kötü yemeden adam olsun. İyi günler. Neredesin kızım sen beni öldürecek misin ya? Bir saattir ben seni arıyorum. Ne oluyor ya? Kızım sen delirtecek misin beni? Kırk defa aradım ben seni ya. Ne oldu Adnan anlamadı değil mi bir şey? Abla çek. <gülüyor> Burada. Senin ne işin var burada? Abla bak yeminim bozar gebertir misin? Bak bu sefer kurtulamazsın evinden. Şansını zorlama. Ben seni yurt dışına gönderiyorum. Sen kalkmış kızını ev yumeye oluyorsun. Ve sen bunun yarım bıraktığı işi sen mi bitireceksin? Adını peşine bırak. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Dokun. Dokunma dedim dokunma. Abla Damla eve git. Bırakmam seni. Damla eve git dedim. Bırakmam seni. Kalsın burada kalsın. 
söyleyeceklerimin duymasında fayda var. İkiniz, sizi bir daha Adnan'ın etrafında görürsem eğer... ...şakası yok bu işin. Ya o kızı alıp defolup buradan gidersiniz... ...ya da ben o kızı göndermesini bilirim. Bu işin şakası yok. Elinden geleni ardına koyma. Anladın? Yapmazsan adam değilsin. Abla. Abla, abla sen ne yapıyorsun ya? Ya Zeynep'e bir şey yaparsa? Ha? Yerimizi biliyor, yurdumuzu biliyor. Neyse olacağı olacak. Görecek gününü can sacan. O ne demek ya? Adamı mı öldüreceksin? Sen kafayı yedin iyice ha? Saçma sapan konuşma. Tekrar hapse mi gireceksin? Girerim. Gerekirse kızım için tekrar hapse girerim. Hayır. Ben Adnan'ı öleceğim. Zeynep en iyi okur. Niye? Niye? Niye? Sen koruyamıyor musun kızını? Adnan'ın korumasına ihtiyacı yok benim kızım. Ben korurum kızımı. Ablacığım. Ablacığım birazcık mantıklı düşün. Ne olur. Ben bir şey olmasından korkuyorum. Korkma. Korkma sana bir şey olmaz. Sana bir şey sıçramaz merak etme. Ben canımı feda ederim çocuğum için. Sen yapabilir misin? Ha? Zeynep için. Hapse girebilir misin sen? Anasıyım deyip duruyordun hani. Ya öyle lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor kızım. Önce doğuracaksın. Sonra koruyacaksın. Canı için canını ortaya koymayınca ana olunmaz. Şimdi git evine. Zeynep'e de iyi bak. Adnan'a da tek kelime bir şey söyleme. Bak onu bu işe karıştırma. Damla. Küraları değişiriz. Abla. Allah Allah. Ay. Yavaş kız. Pardon yenge. Kız ne bu hal? Cin çarpmış gibi. Bir şeyim yok. Bir dakika. Dışarıda kral mı var kız? Ne bu hali? Çok soğuk anne üşüdü. İyi madem. Çıkar da hasta olma. Kız şırfıntı mısın sen? Bu kiraz uzakların hali ne? Deden görse biz ne deriz he? Çıkar bakayım şu. <Gülüyor> Anne etekli bluzu makineye atınca çekti. Çekti ha? Çekti. Tüm yazıklar olsun sana. Sen kime çektin? Ha? Ben kıyafetlerin şeceresini bilirim. Yedim seni bu sefer. Anne! Yedim seni bu sefer. Gel buraya. Sağ olasın yavrum. Hmm. Anneciğim. Ellerine sağlık kızım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun babam. Bitir bir kase daha koyayım olur mu? Sağ olasın. Yaz ben damlaya dedim. Buyur. Kızım kim yaptıysa ona dedim yani. Ne yaptı ki baba? 
pirinci kaynattı, şekerini, sütünü kattı, o kadar. Daha ne yapaydı? Afiyet olsun babacığım. Sağ olasın. Neyse. Çok iyi geldi bu sütlaş. İyi ki yaptın yavrum. Ellerine sağlık. Hadi bakalım. Ben artık yatmaya gidiyorum. Bugün epey yoruldum kusura bakmayın. Haydi iyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin sana. İyi geceler. Sağ olun. Zeynep'in gitmediğini öğrenince o kadar dövündü ki. Ne kötü sözler söyledim ben kıza diye. Yedi bitirdi kendini. Dedem. Babam. Bilmez gibi konuşmayın. Seviyor ama gösteremiyor adam. Ben sevgimi gösteremiyorum Necmi'ye dedi. Damla da Zeynep de benim başımın tacı, gözümün nuru dedi ya. Babam dedi. Sana demedi, bana dedi. Ben yemeği mutfakta yiyeyim. Sebep? Herkes orada yiyor. Niye sen herkes misin? Değil miyim? Değilsin. Sen şeysin. Sen daha yenisin. İçeridekilerle kaynaş sonra yersin. ...asma suratını, affettim ben seni. Hanımefendi unuttunuz galiba. Siz bana değil ben size küstüm. Küs değilim Zeynep. Hı, nihayet konuştun da sesini duyduk. Anne bilmediğim başka bir şey mi var? Hayır, bir şey yok. İyi o zaman. Bir daha bana öyle bağırma. Çok kötü oldum. Özür dilerim. Unutalım tamam mı? Sizi bir daha Adnan'ın etrafında görürsem eğer... Yok kızım alıp... Defolup buradan gidersiniz. Ya da... ...göndermesini bilirim. Göreceğiz kim kim gönderecek. Afiyet olsun. Sağ olasın. Baba ben de uyumadım. E, uyu o zaman kızım. Uyu hadi. Ama sen gidersen ben uyuyamam ki. Biraz daha kalayım o zaman. Biraz daha okuyayım sana. Baba. Zeynep ablanın babası yok mu? Belki onun da babası benim annem gibi gitmiştir. Var canım. Var tabii. Annem geri gelecekti mi baba? Babam... 
Baban şu an karşında olsa... ...ona ilk ne söylerdin? Biz seni daha hiç bırakma baba. Ne olur bizi bir daha hiç bırakma. Baba, telefon çalıyor. Çok özledim. Sesini duyarım. Efendim Özlem. Canımın içi. Dur bir saniye. Bir saniye canım. Bir izin ver. Dur. Senin gözünde hiç mi değerim yok Adnan? Ne halde olduğumu hiç mi merak etmiyorsun? Baba konuşsana. En çok seni seviyorum de. Ay kızarım ederim ama... Yani paçoz basit bir kadın için yuva mı dağıtmam ben? Biliyorsun. Özlem. Aşk olsun abla. Aşk olsun ben kızının annesiyim. Bunu mu hak ediyorum ben? Bunu mu hak ediyorum? Anne seni çok özledim. Şimdi kulaklarını iyi aç ve beni dinle. Bir, o kızı bulacağım ve hatamı telafi edeceğim. İki, eğer ona ve annesine zarar verirsen sonunu sen tamamla. İhale dosyası demiştin. Okuyorum. Sindire sindire okuyorum. Sen bir şey mi var? Ne oldu? Yok bir şey. Kaçtın sorunun cevabını vermeden uyumayı düşünmüyorsun herhalde değil mi? Hiç öyle bakma anneciğim kurtulamazsın. Ne Zeynep mesele ne? Anneciğim, annen abi sana havalında yardım etmedi mi? Kendin söyledin. E annen abi de öyle. Senin bu adama minnet duyman gerekmiyor mu? Ama sen bütün gün ters davrandın. Sorun nedir? Ay Zeynep geç yatağın Allah aşkına hadi sorun morun yok. Ya bilmiyor musun canım burnumda zaten gergin Ay, evi. Annem aşık. Tabii. Sen adama bütün gün ters davran, ne yapıyorsa nazlan, sonra sus Zeynep. İstediğin kadar inkar et anneciğim, yemezler. Yemezler. Ben zaten Adnan abiye kızımın aklının karışmasını istemiyorum dediğinde anlamıştım. Ya anneciğim, bak bir kere daha söylüyorum, benim aklım falan karışmaz. Ya yeter ki Adnan abi gibi biri olsun hayatında. Ya sen onu bunu bırak da. Dedenin güncellenmiş versiyondan memnun musun? Değiştir sen konuyu, değiştir. <gülüyor> ya anneciğim nasıl memnun olma? Yalnız sen de iyi sallamışsın, helal olsun. O ne demek öyle sallamışsın? Ne yapacaktım Zeynep? Fenalaştım, o yüzden mi gidemedi deseydim? Telaş mı yapsın insanlar? Üf, tamam haklısın. Kalk pijamanı giy, şöyle yatma Zeynep ya. Aa, Adnan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz annemi almaya geldik. Hoş geldin. O zaman haber verin. Zahmet etme Reyhan, ben haber veririm.
Hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Bu kadar mı? Bir özür dilemek, bir ben sana yanlış yapmam, senden başka hiçbir kadın sevemem demek. Bir, bir, bir ne bileyim bir pişmanlık belirtisi. Hiçbir şey yok mu? Bu kadar mı? Bu numaralarla ancak Aliye'ye kandırırsın. Hadi. Göz yaşlarım da mı sahte? Allah'ın cezası. Sana nasıl aşık olduğumu, nasıl deliler gibi aşık olduğumu anlaman için benim daha ne yapmam gerekiyor bunu söyler misin? Keşke Ali olmasa diyordun yani. Ali olmasa buraya gelmezdi Özlem. Ne işi vardı o kadınla havaalanında? Bir daha. Bir daha beni takip edersen. Neden? Rahat rahat takılın diye mi? Özlem. O kadın aramda bir şey yok. Alya bizi bekliyor. Uzatma artık. Unuttun dedeni sen, hayırsız. Hiç de bile, torunlar dedelerini unutmaz. Ay, o dayısını da unuttu zaten. Ay dur dur dur. Dur bakayım. Ay canım benim. Canım çok mu özledin sen anneyi? Çok. Kusura bakmayın rahatsız ettik gece gece. Ne kusuru oğlum? Sorun değil. Ablam üzülmesin yeter. Gidelim mi? İyi geceler. Adnan. İki dakika konuşalım mı? Sizi arabada bekleyin geliyorum ben. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Özlem başka biri var dedi doğru mu? Hiç kimse yok. Boşanmak istediğini söylemişsin. Bu Özlem'le bizim aramızda. Karışmazsanız sevinirim. Sizi bir daha Adnan'ın etrafında görürsem eğer... Ya sen iyi bir insansın. Niye böyle yapıyorsun? Seni yanlış tanımış olamam. Sen bir çocuğu babasından ayıracak kadar vicdansız olamazsın. Zeynep'in annesi yok. Babası da mı olmasın? Ya o kızı alıp, defolup buradan gidersiniz? Ya da ben o kızı göndermesini bilirim. Bu işin şakası yok. Bak yeminim bozar gebertir mi seni? Saçma sapan konuşma. Tekrar hapse mi gireceksin? Girerim. Gerekirse kızım için tekrar hapse girerim. Ben canımı feda ederim çocuğum için. Sen yapabilir misin? Ha? Zeynep için hapse girebilir misin sen? Anasıyım deyip duruyordun hani? Önce doğuracaksın. Sonra koruyacaksın. Canı için canını ortaya koymayınca ana olunmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keşke şu masalar falan dönersem hala saydık ya. Neyse al ses pürge falan al gel de bitirelim. Abla. Alev abla. Abla. Öyle sabahlar. Sen burada mı uyudun ya?
Zeynepçim, ben Rezan ablana gidiyorum. Ben gelmeden çıkma evden. Gezmeye. Zeynep. Zeynep. Kime diyorum ben? Kız kalksana. Yenge. Hadi kalk. Dur baba dur ben vereyim. <Gülüyor> baba bir şey diyeceğim sana. Zeynep Kıbrıs'a niye gitmemiş biliyor musun? <Gülüyor> Damla havalimanında fenalaşıp bayılmış ondan ya. <gülüyor> Tüp, helal baba, helal baba helal. Ne oldu Hasan? Allah Allah. Kız öldüreceğim mi beni? Su içerken yılan bile dokunmaz. Kalkmış ettiği laflara bak. Baba ben ne dedim ki? Ne dedin Aydan? Damla havalanında fenalaşmış bayılmış Zeynep o yüzden gidememiş. Doğru mu bunlar Necmi? İftira etme insanları. Dilini koparırım. Kulaklarımla duydum anne. Sen yine kapıları mı dinliyorsun? <gülüyor> Demek ki dedesi üzülmesin diye gitmemiş ha? Ben bunun hesabını sormaz mıyım peki? Damla yok anne gitme boşuna. Nerede? Bilmiyorum. Gezmeye gidiyorum dedi ama... ...sabahın köyünde ne gezmesiyse artık. Babanın yanında damladan söz ederken kaşını gözünü oynatma. Yakarım valla. Zaten içimde kötü bir his var. Allah korusun. Deme öyle. Ay nerede ki bu? Niye açmadı? Ya ne bileyim kaldığı yeri falan söylemedi mi yani bilmiyor musun? Sormadım ki söylesin. Didişmekten sormak mı geldi aklıma? Ya ama ben de aptallık yani. Bir sor o senin ablan değil mi? Neredesin ne ne yapıyorsun? Aç mısın açıkta mısın? Öf. Rezan ben sence söylesem mi Adnan her şeyi? Ya Zeynep bir de Alevi de o korrancak. Gerçeği ne kadar saklayacağım ki zaten? Peki ya Zeynep her şeyi öğrenirse? Ay delireceğim. Ufak faresi gibi. 
şey yok çalışıyorum. Sen bir şey mi soracaktın? Hayır öyle bir baktım. Ne? Ya. Ben aslında senden izin isteyeceğim. Bir iki saat. Nereye? İşim var. Tabii. İşin yoksa niye izin alacaksın? Oğlum şuraya tezgah bıraktım. Bir tuvalete girdim çıktım. Yok. Nasıl bırakırsın buraya? Tezgah silah mı bırakılır? Ya kardeşim buraya bıraktım tuvalete girdim diyorum. Sen anlamıyor musun? Bulacak şey var ya bulunacak şey var. Lan oğlum ne yapacağız şimdi? Silah bulmamız lazım muhakkak bulmamız lazım. Buraya silah mı bırakılır? Bulamasak abi bizi zaten öldürecek. Gebertir. Abi geliyor. Abi bir şey yok. Konuşuyoruz sadece öyle. Bir şey yok abi konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Oğlum amma tuhaf adamsın. Saatlerdir aynı yere bakmaktan bıkmadın mı sen? Ya bugün de gelmez sen. Kanka bir şey soracağım. Bak bir bak. Sen bu kızı bu kadar abartacak ne buluyorsun? Oğlum görüş açını değiştir. Sonunda. Ne haber? Hı? Ben de nerede kaldı diyordum. Ha, demek sen de beni düşünüyordun. Hı. Sevgili Söksü sana bir şey soracağım. Dün okulda yoktun. Neden? Yokluğum daha önce hiç bu kadar hızlı fark edilmemişti gerçekten. Biz bunu algıda seçicilik diyelim o zaman. Benimle derse gelmeyi düşünmüyorsun herhalde. Neden olmasın? Bir yerlerde kadınların esprili erkek sevdiğini okumuş olmasın çünkü çok komiksin. Öyle diyorsun ama hiç gülmedin. Mevlana Celaleddin Rumi, Hoca Şems-i Tebrizi ile. Hocam çok pardon. İle tanıştıktan sonra tasavvuf yoluna girmiştir. Mevlana tasavvufla ilgili düşüncelerini... Affedersiniz hocam. Yok artık ya. ...işlediği eserlerini de Farsça ile yazmıştır. Birçoğunuzun bildiği Bizim gibi 2007 yaptı. yılı UNESCO tarafından... ...Dünya Mevlana Eziyet. yılı ilan edildi. Gerçekten. Kızım senin yüzün çok solgun. Neyin var yavrum? Bir şeyim yok anneciğim. Nedir bu bayılmalar falan? Bir şeyin var da üzülmeyelim diye bize söylemiyor musun yoksa nedir? Ne olacak anneciğim ya? Necmiye ben kahveye gidiyorum. Güle güle babacığım. Babanı bilmiyor musun? Bozuk terazi. Zeynep uyandı mı? Okula gitti. Okula mı gitti? E ben ona... Gezgin bir derviş olan Şeyyat Hasan... 
Şiirlerinde hem Arus hem Hece'yi kullanmıştır. E ne yapayım sürekli hareket halindesin. Bana başka seçenek bırakmıyorsun ki. Tamam tamam sus. Hoca ki tabii bize bakıyor zaten. Anne. Zeynep sana gitme diye not. Sen niye sessiz konuşuyorsun? Anneciğim dersteyim çünkü. Kapat ben arayacağım seni. Tamam. En önemli eserlerinden bir tanesi Yusuf-u Züleyha'dır. Yusuf-u Züleyha, Türk edebiyat sanatının yazılmış ilk aşk konulu mesnevisidir. Öyle derin. Öfkeli bakıyorsun ki sanki daha benle konuşmayacak gibisin. Anlamana sevindim. Ama son kez konuşuyorsak susamam. Yapamam. Siz ikiniz çıkın dışarı. Ne derdiniz varsa dışarıda halledin. Öldüreceğim seni. Tabii hocam çok pardon kusura bakmayın. Çıkıyoruz biz hemen. Hadi sen ana bekle. İyi dersler. Affedersiniz hocam. Pardon. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşk oldu. Ben çok ciddiyim. Bence değilsin. Senin gibi biri benim gibi sıradan bir kıza niye aşık olsun ki? Bilsem. Bak kolay tabi. Aşk olmak öyle mi? Güneş Hanım. Zeynep. Ben iyiyim. Siz bana bir şey mi söyleyeceksiniz? Zeynep. Evet. Ben sana yalan söyledim. Özür dilerim. Ama sana herkes yalan söyledi. 
Ne? Ha, anlamıyorum. Damla senin annen değil. Senin annem benim. Sen benim kızımsın. Benim Zeynep'imsin. <gülüyor> Neşemem. Güneş Hanım. Güneş Hanım. Güneş Hanım iyi misiniz? Hadi abla aç şu telefonu. Belli bir şey olmuş. Neyiniz var? Benim. Ben bir süreliğine şehir dışına çıkıyorum. Öncesinde seni görmek istedim. İyi yaptın. Önemli bir şey mi var? Ailevi. Kendinize iyi bakın o zaman. Sen de. Sarılabilir miyim? Nihayet. Dün söylediklerimi düşündün mü? Düşündüm. 
karar verdik göndereceğiz Zeynep'i. Ama böyle telefonda olmaz bu işler. Yüz yüze konuşalım olur mu? Olur. Yok yok, sen beni özlememişsin. Ay sen beni çok mu özlemişsin Gemsin? <gülüyor> Anneciğim açsana muhasebeci arıyor. Açarım. Zeynep. Ah dur geliyorum. Abla neredesin? Tamam, geliyorum hemen. Şuradan. Tamam. Buraya kadar. Zeynep, bakayım. Okay. Bilirsin, tamam. tamam. Sen bunu al, ben sana. Tamam, görüşürüz. Hah, efendim anneciğim. Benim acil bir işim çıktı. Ben şimdi gidiyorum, tamam mı? Tamam, ne oldu ki? Kötü bir şey mi oldu? Her zamanki işler işte. Ben seni alacağım okuldan. Ay anne, ben niye okulda bekleyeyim? Gelirim eve kendim. Zeynep, bekle diyorsan bekle. Tamam ya. Efendim Tolga. Sana bir sürprizim var. Ali Furuncaoğlu'nu buldum. Nerede? Çalıştı yerin fotoğrafıyla adresini gönderiyorum. Tamam, bekliyorum. Gümüş suyunda flambor restoran. Abla. Ya sabahtan beri arıyorum sen neredesin ya? Niye açmıyorsun telefonlarını? Bir saçmalık yaptın diye ödüm koptu. Tamam sus. Zeynep'e iyi bak tamam. Sana emanet. Bu ne demek şimdi? Vedalaşmaya çağırdım seni buraya. Hayır. Ben yine bir hata yapmana izin veremem. Zeynep için güçlü durmak zorundasın. Yaparsın. Abla hayır diyorum. Hata yapmana izin vermeyeceğim. Bir kere anne deseydi. Duysaydım. Bir ömür yeterdi bana biliyor musun? Allah'ım. Anneme onu çok sevdiğini söyle. Ona hiç kızmadım. Hiç. Hadi bakalım. Abla gitme. Hayır, hayır, hayır. Hayır gitme ne olur, hayır gitme. Ablam, hadi bakalım. Abla. Abla ne olur gitme. Abla gitme! Abla git! 
Adnan, neredesin? Damla iyi misin? Sesin kötü geliyor. Hemen konuşmamız lazım. Tamam konuşalım. Dinliyorum. Aa, hayır. Yüz yüze. Telefonda olmaz. Yürüyüşünde falan bu restoran var. Orada buluşalım. Tamam. Bakar mısınız? Bu ne efendim? Aleyh Fırıncıoğlu burada mı çalışıyor? Ufak bir işi var da çıktı. Birazdan gelir beyefendi. Tamam. Gelince haber verir misin? Tabii efendim. Çok önemli bir şey söylemem lazım. Baban. Dinliyorum. Baban Zeynep'e zarar verecek. Şey yap ne olur. <Gülüyor> <Gülüyor> 